：“外婆，您就别舍不得我丫丫表姐了。既然丫丫表姐这么孝顺，就让她嫁给李大牛家的傻子好了。李家有钱有势的，嫁过去可就享福了。她孝顺的好名声也有了，自己也嫁给有钱人家，岂不是一举两得的好事？您别舍不得这一个村子住着，等您的病痊愈了。”随时可以去看看丫丫表姐，奶奶，你可得给我做主啊！你听听我表妹说的是啥话，我看她就是恨不得您治不好呢。杨老太太其实早就已经火冒三丈了，要不是因为自己在装病，真想起来给她两巴掌。这会见孙女受了这么大委屈，实在是忍无可忍，扑棱一下坐了起来，阴着脸，怒气腾腾地注视着她。哎呀，娘，你你怎么坐起来了？哎呀妈呀，吓死我了！妹妹，这这外婆。是要姐姐，别担心，外婆还活着呢，大家别怕呀。我外婆可能是回光返照，这病得太严重了，依我看还是快点准备后事吧。杨老太太听完这话，差点一口气没有背过去，正想发火，这时想起来自己是个病人，哪能坐起来呢？这要是让自己闺女看出来，钱没弄到不就白折腾了吗？于是又躺了下去。娘啊，你咋就舍得抛下我们了？我的亲娘啊！大姐，你别在那干嚎了，娘还活着呢，脑瓜子不开窍，都快让你给气晕了。娘啊，你老这一惊一乍的，把我给急的呀！丁甜甜看着这一家人的搞笑样子，她是好气又好笑，气的是外婆太重男轻女，这样算计娘，算计丁家，让她如何不气？笑的是杨家这么拙劣的招都使出来了，当她丁家人都是傻子吗？妹妹，我咋看咱这外婆好像是在装病呢？姐，别急嘛，好戏还在后头。你急有个屁用！老娘还在这受罪呢。你这丫头，我真是白生养了你呀、啊！早知道这样，还不如从小丢出去喂狼。丫丫，奶奶没白疼你，不像有的人根本不把我当回事。你还知道嫁人用彩礼给我这老骨头治病？你的孝心，奶奶心领了。可我不能。奶奶，您别说了，只要你能好起来。让我干啥都行，大姐，咱还是商量商量怎么给娘看病吧。大田、弟妹，你们也别跟我转弯子了，有啥办法就直接说吧。哎，大姐，我们也是有个没有办法的办法，你看这样行不？那李大牛正打算为他儿子找房媳妇，人家愿意出十两银子做彩礼，我想把大莲嫁过去，咱要是有这十两银子，娘这病不就有救了吗？我才不去呢，要嫁你去嫁。我才不嫁给那大傻子呢！大莲咋和你舅妈说话呢？娘，你可别听他们的，把我给卖了。大姐，你倒是说话，行不行？点个头啊！你要还等着钱请大夫呢。这、这，让我想一想。姐，你倒是快点拿个主意啊！娘的病可耽误不得。娘，我不同意，他们这不是要毁了我妹妹吗？娘亲，你别急，让我看看外婆。我说大舅舅妈，我刚听了吓我外婆的心跳比较微弱，这半天也没动静，估计神志已不清醒，花钱治病的意义也不大了。就算请了大夫来，也是白白浪费银子。甜甜，这话就是你的不对了，你又不是大夫，你懂个啥？不管怎样也得请个大夫瞧瞧，不是？舅妈，不管怎样，你们休想把我大姐嫁人换银子。这个主意，你们还是别想了。别说我娘不同意，就是我外婆她要是清醒着，肯定也不会同意的。我同意，谁说我不同意的？娘，你咋又坐起来了？你你不会神经有毛病吧？娘，你没事吧？是不是哪根筋不得劲？要不给你捏捏吧？疼啊，哪哪都疼。大姐，事已至此，快点表个态吧。你要是同意，我这就去李大牛家，今天保准能拿回来十两银子，给娘好好瞧瞧病。大莲，娘的好闺女，娘对不起你，可你外婆的病耽误不得，你原谅娘吧。娘舍不得你外婆遭罪。丁甜甜听闻此话如晴天霹雳，她知道娘耿直善良，对外婆一家一直是一味的迁就，可是没想到娘如此愚昧。娘不能把妹妹害了啊，我。我去当苦力，把银子要回来给外婆治病。我我这就去换回银子。
大哥，你说啥混账话？这会儿就算你去了，也别想要回银子，那样咱家就会落得人财两空。你让我们咋办？